വെൽക്കം ടു ഓൾ നമ്മളിപ്പോ റിഡംഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ആ റിഡംഷന് ശേഷമുള്ള ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണെന്ന് പഠിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇന്നത് കുറയും ഇന്നത് കൂടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് മൂൺ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ഫോളോയിങ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മൂൺ ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ് ലാക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് പെർസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഫോർട്ടി അതായത് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ വരുന്നത് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ടെൻ തൗസൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ജനറൽ റിസർവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് വിൽ ബി വൺ ലാക്ക് ടോട്ടൽ ടെൻ ലാക്ക് അതുപോലെ അസറ്റ് സൈഡിലെ സൺട്രി അസറ്റ്സും ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്കും എയ്റ്റ് ലാക്കും ടു ലാക്കും ടെൻ ലാക്ക് ആണ് അതിന്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡഡ് ടു റിഡീം ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് പ്രീമിയം ടെൻ പെർസെന്റേജ് പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിഡംഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഫ്രം പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു പാസ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് റീഡ്രാഫ്റ്റഡ് ഇറ്റ് എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിഡംഷൻ നടക്കുന്നത് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ എന്തെന്ന് എടുക്കുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റോ ലോസ് എന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണു നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യണത് ജേണൽ എൻട്രി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രോ decided to redeem the preference shares അതായത് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡംഷൻ നടക്കുന്നത് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടേ നമ്മൾ കറണ്ട് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എൻട്രി എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാം പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നോമിനൽ വാല്യൂന്റെ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എൻട്രി അതിന്റെ എഴുതാം പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അപ്പൊ എന്താണ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോമിനൽ വാല്യൂന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണത് നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രിഡീമ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ അപ്പൊ എന്താണ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് അതിന്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ നോമിനൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുക അപ്പൊ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അപ്പൊ എന്താണ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോമിനൽ വാല്യൂ റിഡീം ചെയ്യണത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഇഫ് യു ആർ റിഡീം ദി റിഡീമിംഗ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വി ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ So, the equal amount of nominal value to capital redemption reserve account. That is 1 lakh rupees. Then, we will say that we will say that we will say that we will say that റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് പത്ത് ശതമാനം പ്രീമിയം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് പ്രീമിയത്തിലാണ് അപ്പൊ ടെൻ പെർസെന്റേജ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സോ വി ഹാവ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്രീമിയം നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അതായത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അങ്ങനെ നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് ട
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇനി ഡ്യൂ ആവുന്ന എൻട്രി നമുക്ക് എഴുതാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡപ്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാണ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോമിനൽ വാല്യൂ ആണ് ഇത് വൺ ലാക്ക് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീമിയം എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റിഡപ്ഷൻ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മൊത്തം അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റീപേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന എൻട്രി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ബാങ്ക് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എഴുതും ഇതാണ് ആദ്യം ജേണൽ പാസ് ചെയ്യുക ദെൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എഴുതാം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോമിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് എഴുത പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പിന്നെ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്ത എസെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക എസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അതായത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക ക്വസ്റ്റിന് തന്നുണ്ടാവും എസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഡലിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ മോഡൽ വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സൺട്രി അസെറ്റ്സ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി അതാണ് സൺട്രി അസെറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണുള്ളത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അത് എത്രയാ ട്വന്റി ലാക്ക് റുപ്പീ സോറി ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ടു ലാക്ക് അല്ലെ സോറി ട്വ അപ്പോ എന്താണ് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്കിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്തു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തു കണ്ടില്ലേ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ബാങ്ക് ആണ് അത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ടിൽ നിന്നും വി പേ ദ വി സെറ്റിൽ ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ സോ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസിൽ നിന്നും വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിന് കൊടുത്തു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം പോയി എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഒരു നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസിനാണ് ആദ്യത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരെ അപ്പൊ അത് കാണിക്കുക ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് പെർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് അതിന് എന്ത് ചെയ്തു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എത്ര യൂസ് ചെയ്തു വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എൻട്രി ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ബാങ്ക് അപ്പൊ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എപ്പോഴും റിഡംഷന് ശേഷമുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാഷ് എപ്പോഴും കുറയും കാരണം വി ആർ സെറ്റിലിംഗ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പൊ അതാണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ അസെറ്റ്സ് കോളം കഴിഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത ഇക്വിറ്റി ആണ് എഴുതുക ഇക്വിറ്റി എത്രയുണ്ട് ഇക്വിറ്റിയിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇക്വിറ്റി എത്രയാണ് നമ്മള് മുപ്പതിനായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഈച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് ആണ് അതായത് സിക്സ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയ
പിന്നെ അടുത്തത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വി യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രീമിയം സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവുകൾ ആദ്യം എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് റവന്യൂ റിസർവ് എഴുതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്രീമിയം റിഡംഷനിലാണ് അതായത് പ്രോഫിറ്റിലാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് റെഡീം ചെയ്യണമെങ്കിൽ definitely we will create an account called capital redemption reserve account it is a capital reserve aanu so we have to record it first so nammal endu cheyanam already thannirikkunna capital reserve gal capital profit gal record idu kanal next we are recording the crr account crr account like nammal etra transfer idu the amount equal to the nominal value of preference shares adayidu 1 lakh rupees so we will record it CRR account ആർ അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ലാക്ക് കയറി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇന്ന ക്വസ്റ്റിനിലൊക്ക ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വലൈസേഷൻ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ അത് നമ്മള് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പിന്നെ എന്താണ് ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പിന്നെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് റിഡംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് വന്നത് അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ റവന്യൂ റിസർവ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിലെങ്കിൽ ജനറൽ റിസർവ് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പൊ ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് അമ്പതിനായിരം എടുക്കുക ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്ന് അമ്പതിനായിരം എടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്ത മൊത്തത്തിൽ പി ആൻഡൽ സഫിഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഉള്ള കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ പി ആൻഡൽ നിന്നാണ് ഫുൾ എമൗണ്ട് റിഡംഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവില്ല പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഈ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസും എന്തുണ്ടാവില്ല അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ജനറൽ റിസർവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജനറൽ റിസർവ് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡിവിഡൻ ഇക്വലൈസേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നപ്പോൾ അത് എഴുതി ഇതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം ജനറൽ റിസർവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എടുത്തു പി ആൻഡിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എടുത്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ആക്ടർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പി ആർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആക്ടർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് വൺ ലാക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റീടൈംഡ് ഏർണിങ്സിന്റെ അവിടെ എന്ത് വരില്ല ജനറൽ റിസർവ് വരില്ല ബാക്കി എന്താണ് അത് അമ്പതിനായിരം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു പി ആൻഡലിലുള്ള ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇഫ് യു ഹാവ് സഫിഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഇൻ എനി റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് അക്കൗണ്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് സഫിഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഉള്ള കാരണം ആ അക്കൗണ്ട് വി ആർ യൂസിങ് ഫോർ റിഡംഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജനറൽ റിസർവ് തൊട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം അത് ബാലൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ റീടൈൻ ടേണിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇക്വിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റീടൈൻ ടേണിങ്ങും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നോൺ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് നോൺ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആയിരുന്നു വി റിഡീംഡ് ഇറ്റ് സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റീസ് ഓർ ഫിക്സഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ദെൻ വരുന്നത് എന്താണ് കറന്റ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അടുത്തത് കറന്റ് ലൈബിലിറ്റി എത്രയുണ്ട് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് കറന്റ് ലൈബിലിറ്റി ഉള്ളത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് കറന്റ് ലൈബിലിറ്റി ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഓൾറെഡി തന്നതാണ് അല്ലാതെ വേറെ എവിടുന്നും എഴുതിയതൊന്നല്ല കണ്ടോ കറന്റ് ലൈബ്രറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത്
preferences out of revenue reserve or profit there will be change of code in retained earning that is we have to capital redemption reserve amount transfer to that account how much money is going to transfer that is what we have to do if we have a profit share loss we have to transfer that we have to go to CRR so we have to show the P&L account by reducing the amount of 1 lakh rupees if the P&L account has 2 lakh if we are use utilized 1 lakh rupees for redeeming the preferences we show the P&L account as 1 lakh after the redemption so our redeem chai the amount we will reduce chai ga thanne then that's why we are going to talk about it. Now, we are going to talk about it. Retired earnings are CRR. If we are redeeming the preference shares out of profit, definitely an account called Capital Redemption Reserve account will be created. It should be shown in balance sheet. So, that's it. Now, we are going to talk about it. We are going to talk about it. The premium will be provided out of security premium if there is a security premium account and our account and other than that provide so I account them are provided the amount which is ready reduce it in a fine I didn't die the body I remember you see the back in a year they can't get down so that the strategy a balance sheet as a kid or the car and the e-carring like a minus 11 chit to an a problem here we move on all your problem of coat either at the tar out so Sradikya problem chayipa. Kaaaran namlu uru uru entry edan maram nalum the balance sheet will be changed. Pippilu note edhi chiyan nukka. Dari namlu asset edhi non karana edhi adjustment edhi edhi. Dari taa note in number namlu balance sheet edhi kodukka. Working balance sheet edhi chayinthu thinei kaattu nalad aangan chayinthu nalad. Notebook edhi work out edhi nukka. Submit chayam parayyum. Thank you doubts edhi chayinthu.